Dobar dan v Evropske magazino. Ko slišimo za Škotsko, najprej pomislimo na viski. Škotski znanstveniki pa proizvodnjo te priljubljene lokalne pijače izrabljajo tudi za izdelavo biogoriva in se nadejajo gospodarskih in okoljskih koristi. Putting crops into cars was the idea behind the first generation of biofuels aimed at reducing CO2 emissions. However, this led to a global food crisis, with land being cleared for fuel rather than food. The EU is now working to reverse this trend. The idea is to pass to these agrocarburants dits de deuxième ou de troisième génération, qui utilise soit des déchets, soit une partie non alimentaire des plantes. Je pense que là, il y a un modèle de développement économique extrêmement intéressant qui peut permettre Euh, de, à la recherche développement de trouver euh, des, des, des véritables débouchés et de développer euh, l'industrie euh, européenne. In Scotland, they're developing a way of getting from A to B on whisky. Think of Scotland and whisky instantly springs to mind. This iconic industry is worth 4.6 billion euros to the economy, but it comes at a huge cost to the environment. It is one of the most energy intensive industries. No figures exist for its carbon footprint, but now they're making efforts to cover their tracks. Here at Tullibarden Distillery, only about 3% of all the products that go through the whiskey distillery process end up in the bottle that you buy. The remaining 97% ends up as waste, which have to be discarded at a cost of €293,000 per year. So it makes economic and environmental sense to turn their whiskey green. The malt whiskey process has changed little in over 200 years. It involves just three ingredients, water, barley and yeast. What that stuff is, is pot eel, which is basically water with a lot of dead yeast in it. And that's another waste product. And it goes out into tanks outside. And these ta a road tanker comes along and takes that away. The draft up the air goes to a local dairy farmer who feeds these cows with the draft. This stuff gets sprayed back onto the fields with other chemicals added to it. The whisky industry has a tradition of recycling its waste for fertilizer and animal feed. But this man had another idea for meeting renewable energy targets. I'd love to say I had a lying in the bath Eureka moment and a lovely story to tell you about drinking a dram of whisky and having inspiration. But it was really a simple matter of looking to see where was the biggest source of raw material that we could tap into and derive value where there was no value. The Biofuel Research Centre in Edinburgh took a 100-year-old scientific process to produce biobutanol, a next-generation biofuel, and adapted it for whisky. When you've malted the barley, you're left with this material, and also when you distill off the alcohol, you're left with the distillate from the copper stills. So we developed a process where we combine this liquid material with this solid material, and make a new raw material that we re-ferment with different organisms that produce high-value chemicals, including this, which is butanol. So we're aiming to produce something like this, which is a fermentation vessel, and this will be done at much, much larger scale in industry than we have done in the lab. Biobutanol can be put directly into cars and has 25% more energy per unit volume than bioethanol, which was the favoured biofuel until recently. Advanced biofuels could meet up to 4.3% of the UK's 10% renewable transport fuel target by 2020 and save 3.2 million tonnes of CO2 each year. It's the equivalent of taking nearly a million cars off the road. Celtic Renewables is the company that hopes to capitalise on the lab's research. The, the business model is to take two very low value commodities or, or residues and convert them into five or six much needed uh, high-value commodities that the UK is currently importing. Um, so there's as much acetone in, imported into the UK as there is whisky exported. Um, biobutanol is an advanced generation biofuel that the country needs to meet its um, biofuel targets. Scaling the 5-litre lab model up to a 10,000-litre working plant incurs costs into the millions. Celtic Renewables are in talks with Tullibarden Distillery and larger companies such as Diageo to take their project to the next level. 
Here in Leith, beside the old Whiskey Bond storehouses, we spoke to the director of Friends of the Earth Scotland, who explained why whisky makers are cleaning up their act. I, I think there's a whole range of factors. I think European regulation is part of it, and probably water regulation was the first one to really make them think, hang on, we better take this environment stuff pretty seriously. But I think also the high cost of fuels, and I think some consumer pressure, because people are looking in a premium product for the green credentials there. Whisky is a serious business in Scotland, and customers are always on the lookout for the latest trend. I am a whisky drinker, and uh... I guess any kind of, as a whisky drinker, you're interested in any different, in many different aspects about every whisky. With whisky, any kind of story behind any distillery is a, is a good story to tell to the customer if they want to ask about whiskies. Celtic Renewables hopes to have plants operational by the end of this year, so soon whisky drinkers can enjoy their favourite tipple with a clearer conscience. Liberalizacija trga električne energije naj bi prinesla predvsem konec reguliranih cen. Pa je temu res tako? Učinke liberalizacije trga na potrošnika je spletna televizija Europarl TV preverila v Belgiji. Le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter. La liberalisation a-t-elle fait diminuer les prix? Certains eurodéputés restent sceptiques. Nous avons enquêté en Belgique. 19 degrés, c'est la température ambiante au salon chez les deux semettes, idem à la cuisine ou ailleurs dans la maison. Ce confort a un coût pour ce ménage bruxellois de 4 personnes. La facture de gaz et d'électricité est le troisième poste de dépense après le loyer et l'alimentation. L'année 2012, on a payé 2500 euros sur l'année de gaz et d'électricité. Donc ça nous fait, euh, depuis le début 2013, là, des factures mensuelles de euh, 246 euros. Donc euh, dans le budget, c'est euh, important. Au classement des pays de l'Union où l'énergie est la plus chère, la Belgique occupe la quatrième place. Depuis la libéralisation du marché opéré en 2007, le coût de l'électricité a augmenté de 30% et celui du gaz de 38%. Cela représente 450 euros supplémentaires sur une facture annuelle d'un ménage moyen. La libéralisation n'a pas produit ses effets escomptés, à savoir une diminution des prix grâce à la concurrence entre les acteurs du marché. On peut dire, sans risque de se tromper, que le consommateur a payé au moins aussi cher durant la libéralisation que si le marché n'avait pas été libéralisé. Les raisons de ces prix élevés sont multiples. Tout d'abord, les prix du gaz étaient jusqu'en 2012 liés à ceux du pétrole pour une raison historique d'approvisionnement. Ensuite, les investissements publics dans le photovoltaïque se répercutent sur la facture des clients. Et enfin, la peur du changement. Le consommateur belge a très peu fait jouer la concurrence entre fournisseurs d'énergie Pourtant, depuis deux ans, la situation a évolué grâce aux consommateurs. Ils comparent de plus en plus les prix et n'hésitent plus à changer de fournisseur. Prenons une consommation moyenne, qu'appelle-t-on une consommation moyenne C'est 3500 kWh par an en électricité. Et prenons un profil avec chauffage au gaz, 23 000 kWh par an en gaz. Eh bien, le potentiel d'économie peut atteindre 300 à 400 euros par an sur un simple changement de fournisseur. Et ce changement de fournisseur, Nicolas Herring s'en fait son métier courtier en énergie. La première phase de notre mission, c'est faire ce qu'on appelle un, un cadastre énergétique. Donc on va aller déterminer l'ensemble des points, des, des points de fourniture que de, de notre client et voir s'il y a des améliorations qui sont possibles ou pas. Alors dans 90% des cas, euh, des améliorations tarifaires sont possibles. Bonjour Didier. Bonjour Nicolas. Tu vas bien Ça va bien, ça va bien. Écoute, tu viens un peu faire le, le point au niveau des, des rapports d'économie ici pour, pour Tilien, un peu voir ensemble ce qu'on a déjà fait depuis le début du mois de novembre. Donc depuis novembre 2012 jusqu'à février, on a économisé la somme de 3600 euros pour la copropriété, donc sur 4 mois. Donc on peut estimer l'économie, si tu veux, sur l'année, même si ici on est dans les mois les plus froids, donc avec un peu de prudence, à 5000, 5500 euros sur l'année, ce qui représente quand même 10 à 15%. Sur une année complète Sur une année complète, donc 10 à 15% de la partie énergie. Dans le bâtiment, on a deux chaudières euh, au gaz à condensation, donc à haut rendement, qui assurent le, le chauffage d'une septantaine d'appartements, ainsi que la production d'eau chaude pour l'ensemble du bâtiment. L'avantage que cela représente, ben, ben c'est clairement pour nos clients, les copropriétaires. Euh, grâce à ce partenariat, ils bénéficient de prix négociés et préférentiels pour leur approvisionnement en gaz. 
Dans ce cas-ci, la libéralisation a fonctionné. Depuis 2012, la partie énergie proprement dit d'une facture ne représente plus que 38% du total. Le reste sont les coûts de transport, les taxes diverses et surtout la distribution qui, elle, n'est pas libéralisée. On regrette de voir que depuis 2008, les tarifs de distribution sont à la hausse. Ça peut sans doute s'expliquer par le fait que les distributeurs sont détenus par les communes hein, et que du côté des communes, on retrouve des connexions avec les décideurs qui adoptent les lois et les règles au niveau régional et fédéral. Un impôt déguisé selon cet eurodéputé. Every country tries to use this vehicle, that means the energy bill, To, to purchase to, or to chase the, their, their taxpayer of uh, uh, not always ta taxation but uh, some indirect uh, tarification, which is wrong. La plupart des États membres agissent de la sorte. Ils n'ont pas encore tous transposé correctement les lois européennes, lois qui obligent notamment à séparer les activités de production et de fourniture d'énergie, des mesures qui pourraient favoriser les consommateurs. Sonce, voda, veter in geotermalna energija. Vsi so obnovljivi viri energije, ki bi lahko obistveno pripomogli k zmanjšanju emisij oglikovega dioksida, ki jih Evropa vsako leto izpusti v zrak. A laže je reči kot ukrepati. Poglejmo, kako bi lahko sonce in veter pripomogla k zmanjšanju emisij oglikovega dioksida. Pozdravljeni, dobrodošli v od A do Ž. Vse veste, kaj pravijo. 20 odstotkov manj CO2 do leta 2020. Toda to ni preprosto. Eden od načinov za dosego tega cilja. Izboljšan je sistemov za proizvodnjo in distribucijo energije, da bodo čisti in učinkoviti. Toda najprej se morajo s tem vsi strinjati. Nizko oglično gospodarstvo do leta 2050. To je cilj, ki se ga je zastavila Evropska unija. Kajti polovico energije kupuje v tujini, obenem pa vzroča onesnaževanje ozračja, kajti Evropska unija uvaža pretežno fosilna goriva, ki onesnažujejo kot sta nafta in premok. Evropski poslanci iščejo najboljše rešitve za zmanjšanje izpustev CO2 za približno 80 odstotkov. Ena od rešitev je proizvodnja čiste energije, naprimer uporaba energije sonca na jugu ali energije vetra na severu. Ena od najpomembnejših stvari, ki jih potrebuje trg obnovljive energije, je dolgoročna napoved razmer po letu 2020. Toda sončne in veterne elektrarne se ne zgradijo kar same. Prisluhnimo strakovnjaku. Evropska unija bi lahko prihranila 320 milijard evrov na leto. To je 640 evrov na osebo. Vredno je poskusiti. Zgraditi moramo veterne elektrarne, zgraditi moramo veliko omrežje, namestiti moramo fotonapet sisteme. Toda na koncu bomo veliko prihranili pri operativnih stroških, kajti ne bo nam treba kupovati premoga ali plina. Dokaz je tukaj, v kraju Estine so Belgiji. To je ena od najmočnejših veternih turbin na svetu. Elektrarno se stavlja 11 takšnih turbin. Svojo veliko močjo, 7,5 MW obogodnih zračnih tokovih, proizvajajo ogromno električne energije, povsem brez CO2. Še več, energija je cenejša od tiste iz nafte ali premoga. Do takrat mora biti oskrba z elektriko povsem brez CO2. Elektriko moramo proizvajati brez izpuščanja toplogrednih plinov, novo zračje. Evropa potrebuje skupaj načrt za doseganje teh ciljev. Vendar še nismo tako daleč. Leto 2012 je bilo rekordno na področju veterne energije. Proizvodnja se je povečala. Evropi je zagotovila 100 gigavatov. To je dobra novica. Toda ali lahko gre ta sodobna tehnologija v korak z rastjo? To ni tako gotovo. Možganskem oči nam sicer ne primankuje, denarja pa je zelo malo. Gospodarska kriza bi lahko upočasnila gradnjo novih elektrarn. Še ena težava. Najti moramo prostor za gradnjo veternih in sončnih elektrarn. Ljudje jih nočejo na svojem dvorišču. Na to moramo povezati te nove elektrarne v omrežje. Trenutno stopiti samo na mestu, kaj ti omrežje ni sposobno shraniti ali distribuirati vse te dodatne gigavate. Še več, evropske države morajo za distribucijo energije povezati svoja omrežja. Ljudje govorijo o pametnih omrežjih. Ko že govorimo o pameti, nujno moramo doseči saglasje. Adio! To je bil Evropski magazin. Budite z nami tudi prihodnji teden.